Hello, dear. Uh, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about the remaining part of previous lecture. In previous lecture, we discussed about cytology, uh, uses of cytology, and then we discussed about processing of cytological preparation. In cytological preparation, three major steps are involved. The first step uh, is sample collection, second step is fixation, and the third step is staining. The first step sample collection was discussed in previous lecture and no in this lecture we will discuss about fixation and staining. The first one is fixation of cytological smear. Different methods for fixation of cytological smears are used. The first method is wet fixation, second method is spray fixation, the third step is air dried smear. Uh, now we see uh, the first method fi wet fixation. Uh, what is wet fixation? Fat fixation. The cytological smears are fixed immediately uh, when smears are wet in any of the following fixative in a Coplin jar. Either containing 95% alcohol or mixture of equal volume of 95% alcohol and ether. In right, uh, right side, you can see that this one is the Coplin jar containing either. 95% uh, alcohol or mixture of equal parts of 95% alcohol and ether. This is what happens in Copeland Jar. We have 95% alcohol and or is have equal volume of 95% alcohol and ether. And after that, we have mix it in the jar. So now we have slide that are fixed immediately when smears are wet. जैसे ही हम स्मियर बनाते हैं और वो वेट होता है और वेट स्मियर को हम क्या करते हैं कि इसके अंदर डिप कर देते हैं और डिप करने के बाद क्या करते हैं इसको हम ड्राई कर लेते हैं तो इस तरह से क्या होता है हमारा जो स्मियर है वो फिक्स हो जाता है विद सलाइव सेकंड मेथड इज स्प्रे फिक्सेशन इन दिस मैटर इन दिस मेथड साइटोलॉजिकल स्मियर्स आर इमीडिएटली फिक्स विद अ स्मियर विद अ स्प्रे फिक्सेशन दिस टाइप ऑफ फिक्सेटिव यूजुअली कंटेन्स अल्कोहल लाइक here spray right side you can see that uh, this one is the slide and the bottle containing uh, containing alcohol in a gaseous form uh, this gas is used to fix the smear on the slide to hamare paas yahan pe kya hota hai jo alcohol hoti hai wo gaseous form ke andar hoti hai aur usi gas ko aur usi gas ki jo spray hoti hai uske through kya karte hain hum jo slide ke upar jo smear hota hai hum usko fix karte hain तो इस फिक्सेशन को हम बोलते हैं स्प्रे फिक्सेशन थर्ड वन इज एयर ड्राइड स्मियर एयर ड्राइड स्मियर के अंदर क्या होता है स्मियर्स आर आर एयर ड्राइड एंड फिक्स्ड इन 95% अल्कोहल फॉर 5 मिनट्स कि इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले जब हम स्लाइड के ऊपर स्मियर बनाते हैं उसको एयर ड्राई करवाते हैं करने के बाद हम क्या करते हैं 95% जो अल्कोहल होती है उसके अंदर 5 मिनट्स के लिए इसको डिप कर देते हैं तो ये स्पेशली जो जिमजा स्टेन करते हैं उसके अंदर हम जो एयर ड्राई स्मियर है उसको यूज करते हैं तो ये हमारा जो फिक्सेशन थी फिक्सेशन तीन तरह की होती है वेट फिक्सेशन जिसके अंदर जो इमीडिएटली आफ्टर प्रिपेयर इन द स्मियर ऑन द स्लाइड हम क्या करते हैं उस स्लाइड को डिप करते हैं 95% अल्कोहल के अंदर या फिर अल्कोहल प्लस ईथर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर और उसके बाद जो सेकंड मेथड था हमारे पास uh, वो तो स्प्रे फिक्सेशन इसके अंदर जो अल्कोहल होती है वो स्प्रे फॉर्म के अंदर हम उसको यूज करते हैं और उससे हम स्लाइड के अंदर ऊपर जो स्मियर होता है उसको फिक्स करते हैं जो थर्ड मेथड है मेथड uh, है वो है एयर ड्राइड स्मियर एयर ड्राइड स्मियर के अंदर क्या के जो भी स्मियर हम बनाते हैं उसको हम रूम uh, टेंपरेचर के ऊपर स्लाइड को रख देते हैं फॉर फ्यू मिनट्स फ्यू टाइम्स और उसके बाद क्या के वो स्मियर स्पॉन्टेनियसली नेचुरली ऑटोमेटिकली क्या होता है वो ड्राई हो जाता है और उसको फिर हम देन 95% जो अल्कोहल होता है उसके अंदर 5 मिनट के लिए डिप करवा देते हैं और इस तरह से हम स्मियर फिक्स करते हैं अब जो थर्ड स्टेप ऑफ साइटोलॉजिकल स्मियर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन इज स्टेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेनिंग आर यूज्ड इन साइटोलॉजिकल पर्पस फॉर साइटोलॉजिकल पर्पस इंक्लूडिंग पापानिकुलो स्टेन मे ग्रेनवाल्ड जिमजा स्टेन हीमाटॉक्सिलिन एंड योसिन स्टेन लिशमन स्टेन और जो सबसे कॉमनली यूज्ड स्टेन है वो हमारे पास पापनिक्लोब स्टेन है अब जो इस हम स्टेन के बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो पाप स्मियर है और या पाप स्टेन है वो किस तरह से करते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है और जो डॉक्टर जॉर्ज एंड पापनिक्लो जो था एक अमेरिकन साइंटिस्ट था और इसने सबसे पहले जो वैजिनल जो स्मियर होता है उसके अंदर जो साइटोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं उनको ऑब्जर्व किया और इसी दौरान इसने क्या किया कि एक वुमन का जो वैजिनल जो 
सर्वेक्स का स्मियर था सैंपल था वेजिनल स्मियर जो था उसके अंदर इसने कैंसर सेल्स को ऑब्जर्व किया और जो इसके अंदर जो तकनीक वाज अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिस्कवर द अकल्ट कैंसर ऑफ सर्वेक्स और इसने जो सर्वेक्स का जो कैंसर है उसको भी इसी के अंदर ही डिस्कवर किया अब ये है क्या जो पाप स्मियर क्या है इज यूजली अप्लाई टू स्मियर अपटेन फ्रॉम द फीमेल जेनिटल ट्रैक और जो फीमेल की जो जेनिटल ट्रैक्ट होती है वहां से जो स्मियर हम अपटेन करते हैं उसको हम पाप स्मियर बोलते हैं और जो पापा ने क्लो दैट दैट इज द प्रोसीजर बाय विच वी डिटेक्ट द सर्वाइकल कैंसर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करते हैं जो पाप स्टेन इज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय पापा ने क्लो एंड बियर हिज नेम क्योंकि ये जो डॉक्टर जॉर्ज एंड पापनिकलो है इसने इस स्टेन को डिस्कवर किया था और इसी ने इसको इन्वेंट किया और इसीलिए इसका नाम भी इसी के नाम इसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम पापनिकलो स्टेन रख दिया गया अब इसका प्रोसीजर क्या है सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें एक हम स्लाइड लेते हैं उसके ऊपर हम स्मियर बनाते हैं स्मियर बनाने के बाद जो हमने अभी थ्री तकनीक व डिस्कस इन दिस लेक्चर जो फिक्सेशन के लिए हम जो तकनीक यूज करते हैं उसी के थ्रू क्या करते हैं हम इस स्मियर को फिक्स करते हैं फिक्स करने के बाद हम हीमोटॉक्सिलिन जो स्टेन होती है उसके अंदर फोर मिनट्स के लिए इसको डिप करते हैं और डिप करने के बाद हम वन टू टू मिनट्स के लिए टैप वाटर जो है उसको यूज करते हुए हम इस स्मियर को वॉश आउट करते हैं इसको वॉश कर लेते हैं और उसके बाद इसको डिहाइड्रेट करते हैं नाइन्टी जो एथाइल अल्कोहल होता है उससे क्या करते हैं हम जो स्मियर होता है उसको डिहाइड्रेट करते हैं और जो सेकंड स्टेन इसके अंदर हम यूज करते हैं ओजी सिक्स और इसको हम इसकी जो फ्लोटिंग होती है उसको हम एक से दो मिनट के लिए इसको रखते हैं और उसके बाद फिर हम टेन टाइम्स इन नाइनटी फाइव परसेंट अल्कोहल के अंदर इसको रिंस करते हैं इसको वॉश कर लेते हैं और जो थर्ड स्टेन इसके अंदर हम यूज करते हैं वो ई ए है यूस इन ए फॉर टू टू थ्री मिनट मिनट इसके अंदर क्या करते हैं कि हम जो ईसिन ए स्टेन है उसको दो से तीन मिनट के लिए हम डिप uh, करते हैं स्लाइड को के ऊपर जो स्मियर होता है उसको इसके अंदर हम uh, दो से तीन मिनट के लिए डिप करते हैं और उसके बाद उसी स्लाइड को हम थ्री सेपरेट जार्स कंटेनिंग नाइन्टी फाइव परसेंट अल्कोहल उसके अंदर हम इसको रिंस कर लेते हैं तो ये लास्ट स्टेन है जो हम इसके अंदर यूज करते हैं जो फर्स्ट स्टेन है वो हिमाटॉक्सिलीन है सेकेंड स्टेन ऑरेंज जी स्टेन है और थर्ड स्टेन इज योसिन ए स्टेन है और उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब हम 95 परसेंट अल्कोहल के जो हमारे पास थ्री थ्री सेक्टर जार्स से उसके अंदर जब हमने स्टेन को स्मियर को रिंस किया उसके बाद हम इसको डिहाइड्रेट करते हैं और इसके बाद क्लियर एंड माउंट द स्लाइड और उसके बाद हम इस स्लाइड की जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर इसको हम अब इस स्लाइड के ऊपर जो स्मियर होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं अब ये जो पाप स्टेन है जो पाप स्मियर है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं सबसे पहले जब हमने इसकी बैकग्राउंड को डिस्कस किया तो उसमें जो डॉक्टर जो डॉक्टर जॉर्ज था पापनिकलो एन पापनिकलो जो साइंटिस्ट था अमेरिकन उसने इसको सर्वाइकल जो स्मियर था उसके अंदर जो कार्सिनोमा था उसको डायग्नोस किया था तो हम इस पर्पज के लिए जो सर्वेक्स का जो कार्सिनोमा होता है और उसके अंदर इसको हम यूज कर सकते हैं और सेकेंडली स्मियर्स फ्रॉम अदर ऑर्गन विद सस्पेक्ट मलेग्नेसी जो मलेग्नेसी जहाँ पे सस्पेक्टेड होती है उसकी डायग्नोसिस के अंदर भी इसको हम यूज कर सकते हैं For the third uh, use of uh, pap stain is for the identification of tumor cells in body fluids. जो body fluids के अंदर जो tumor cells होते हैं उनके identification के दौरान इसको use कर सकते हैं assessment of hormonal status and inflammatory conditions. उसके अंदर भी हम इसको uh, use कर सकते हैं तो ये uh, जो हमारा uh, जो third step था uh, cytological preparation का staining वो हमने discuss किया होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी Thank you so much for watching this video. Goodbye. Take care.